আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা দেখব পিএসপি ভেরিয়েবল এবং কমেন্টস সম্বন্ধে তো এই সম্বন্ধে সিম্পল আপনাদের কিছু আমি থিওরিটিক্যাল ধারণা প্রথমে দিয়ে নেব তারপরে সরাসরি চলে যাব আমাদের একেবারে লাইভ কোডে সেখানে গিয়ে আমি আপনাদেরকে খুব সিম্পলি বোঝানোর চেষ্টা করব এবং টিউটোরিয়ালটি খুব লং হবে না জাস্ট সফটওয়্যারগুলো রান করতে ততক্ষণ সময় লাগবে আচ্ছা তো এখানে দেখেন আমি ও এটা মনে হয় আমার আগের টিউটোরিয়ালের স্লাইড এটা না তো আমাকে দেখতে হবে পরেরটা আমি স্টিমলি সরি এটা আচ্ছা দেখেন পিএসপি কমেন্টস আর ভেরিয়েবল কমেন্টস মূলত কি এ কমেন্ট ইন পিএসপি কোড ইজ লাইন দ্যাট ইজ নট এক্সিকিউটেড অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম অর্থাৎ একটা প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে কমেন্টগুলো এক্সিকিউট হয় না সেগুলো কি কি কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় ইটস ওনলি পারপোজ ইস টু বি রিড বাই সামন হু ইজ লুকিং এট দ্য কোড এটার শুধুমাত্র কাজ হলো যারা পড়বে তাদের জন্য আর কি মানে কোডটা যারা পড়বে অর্থাৎ পড়বে বলতে কি আমি কোডটা করে রেখেছি অন্য কেউ দেখবে দেখে সেটা বোঝার চেষ্টা করবে টু মেক ইট আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু আদার্স এটাই হলো এর কাজ আচ্ছা রিমাইন্ড ইউর সেলফ অফ হোয়াট ইউ ডিড এটা আপনি কি করেছিলেন সে দুই চার বছর পরে এসে যখন আপনি দেখবেন সেটা তাতে সহজে বুঝতে পারেন এই সময় দ্বারা আমি এখানে বেশি পড়তেছি না এগুলোর বাংলাগুলো এটাই তার মানে হলো কোর্টকে বোঝানোর জন্য কোর্ট কোর্ট যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সহজে আমরা এখানে কি করেছি সেই জন্য আমরা কমেন্ট ব্যবহার করি আচ্ছা তারপর এখানে দেখেন কমেন্টে দু ধরনের আমাদের হলো উপায় রয়েছে সেন্টেক্স রয়েছে একটা সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট একটা হলো মাল্টিপল লাইন কমেন্ট আমরা সেটা কিছুক্ষণের মধ্যে পরে দেখবো সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট বলতে বোঝাচ্ছি যেটাতে একটা লাইন শুধুমাত্র কমেন্ট হয়ে যাবে আর মাল্টিপল লাইন বলতে যেখানে আমরা একেবারে অনেকগুলো লাইনকে কমেন্ট করে ফেলতে পারবো তারপরে এখানে আমরা ভেরিবল সঙ্গে দেখবো ভেরিবলে তিন ধরনের ইউজ আছে লোকাল গ্লোবাল এসেটি ঠিক আছে এখানে এটা লুজ টাইপ পিএসপি কিন্তু লুজ টাইপ বলা হয় রাইটিং একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেখানে এর ডাটা টাইপ সরাসরি বলে দিতে হয় না যেমন সি বা সি প্লাস প্লাস এর বলে দিতে হয় যারা করেছেন আর এখানে পিএসপিতে কিন্তু আমাদেরকে জাস্ট আমরা ভ্যালু যদি ভেরিবল তৈরি করি আমার তৈরি করতে ভেরিবল তৈরি করতে লাগে হলো ডলার সাইন দিয়ে ভেরিবল তৈরি করবো সেটা অটোমেটিকলি বুঝে নেবে সেটা স্ট্রিং টাইপ না ফ্লোর টাইপ না ইন্টিজার টাইপ না কি টাইপ ওকে তো চলুন আমরা আমাদের চলে যাই হলো আমাদের কোড এডিটর সাবরাম টেক্সটে আর আমাদেরকে কোড সার্ভার সার্ভারে রান করতে হলে অবশ্যই আপনারা জানেন যে আমাদেরকে একটা সার্ভার লোকাল হোস্ট লাগবে ঠিক আছে সেটা আমরা ইনস্টল করেছি গত টিউটোরিয়ালে ছিল জাম সার্ভার সেখানে গিয়ে এস টি ডক্সের মধ্যে একটা ফাইল তৈরি করতে হবে দেখেন আমি ফাইল তৈরি করতেছি সেটা নাম দিচ্ছি হলো নিউ ফাইল টেক্স ডকুমেন্ট ওকে এটা নাম দিচ্ছি হলো টিউ থ্রি ডট পিএসপি ফাইল পিএসপি এক্সটেনশন দিতে হবে আচ্ছা টিউ থ্রি সরি এটার পিছনে আবার এই যে ডট টিএক্সিতে রয়ে গেছে ওকে এই যে এটা আমার টিউ থ্রি নামে একটা ফাইল তৈরি তৈরি হয়ে গেল এটাকে আমি ওপেন করব কিসে সাবলাইম টেক্সটের মাধ্যমে এখানে সাবলাইম টেক্সটে গিয়ে এটা আমার আগের এখান থেকে আমি ওপেন করব ওপেন ফাইল লোকাল ডিস্ক থেকে জাম্পের মধ্যে এস টি ডক্সের মধ্যে হয়ে গেল এস টি ডক্সের মধ্যে আমি ওপেন করব হলো টিউটোরিয়াল থ্রি আচ্ছা ফাইলটা আমাদের ওপেন হয়ে গেছে এখন একটু বড় করে নি হ্যাঁ তো এইখানে আমরা আজকে এখন দেখবো কমেন্ট কিভাবে করা যায় তো তো পিএসপি আগে পিএসপি মেন সেটাই শুরু করে নি যে পিএসপি এভাবে শুরু করতে হয় পিএসপি তারপরে হলো শেষ করতে হবে কি দিয়ে এটা হলো পিএসপির সেন্টেক্স আমরা গত টিউটোরিয়াল দেখেছি তবে এখানে এখন আমরা যদি ইকো করি ইকো ইকো টু যদি দেয় এরকম ইকো করলে এটা আমাদের কন্ট্রোল সেভ করলে এটাকে যদি আমরা এখন আমাদের রান করি টিউ থ্রি পিএসপি এটা আমাদের এখানে গিয়ে এখানে রান করলে রান হবে না কারণ কি বলেন তো আমরা এখন রাম সার্ভারকে আমরা চালু করিনি তো চালু করার জন্য আমাদের এখানে গিয়ে যে নিচে কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে এই যে কন্ট্রোল এইখানে ক্লিক করে এটা আমাদেরকে ওপেন করতে হবে অলরেডি আমি এই যে স্টার্টে ক্লিক করে দিলাম এখন যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে গিয়ে লোকাল হোস্ট লিখি লোকাল হোস্ট তাহলে আমাদের এটা চলে আসার কথা আচ্ছা আর আমি এক পাশে আমার কোডিনিটর রাখছি আর এক পাশে আমার সার্ভার রাখছি ওকে তো এইখানে এসে আমি জাস্ট ড্যাশবোর্ডটা কেটে দিয়ে আমার ফাইলটা লিখবো পিএসপি টিউ থ্রি ডট পিএসপি এখন আমাদের দেখেন এখানে থ্রি দেখাচ্ছে কারণ আমি এখানে এইখো থ্রি করেছি ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে আমার আউটপুট 
এখন আমি যদি এটাকে কমেন্ট করে দিই এই যে কমেন্ট করে দিলাম এবার যদি সেভ করি এবার আমি এখানে বেরোলে দেখতে পাবো না কারণ এই লাইনটা এক্সিকিউট হচ্ছে না আচ্ছা এটা হলো সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট এখন যদি আমি আবার ইকো করে দিই হলো ইকো কোন এখানে একটা স্ট্রিং ইকো করে দিই হাই ঠিক আছে তো এবার আমি যদি সিঙ্গেল লাইন এবার মাল্টিপল লাইন কমেন্ট করতে চাই সিম্পল কথা আমাদেরকে লাগবে একটা স্ল্যাশ আর একটা স্টার এর শেষেও একটা স্টার একটা স্ল্যাশ ওকে তাহলে এখন দুটো লাইনেই একবারে আমার কমেন্ট হয়ে গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে কোনো আউটপুট হবে না তো এই হলো কমেন্টিং এবার আমরা চলে যাব সরাসরি কথা না বাড়িয়ে ভেরিয়েবেলে আচ্ছা ভেরিয়েবেল ডিক্লেয়ার করার জন্য এখানে যেটা লাগে সেটা হলো পিএসপিতে এরকম দিয়ে ধরুন যে এ এটা হলো একটা ভেরিয়েবেল এটা বি ভেরিয়েবেল এখানে দেখেন আমার কিন্তু ডাটাটা ডিক্লেয়ার করে দিতে হয়নি এখন যদি আমি এতে যদি টু আমি দিয়ে দিই এখানে এখন যদি আমি কন্ট্রোল সেভ করে দেখেন এখন আমাদের কি সমস্যাটা হয় দেখেন ইউরোপ দেখাচ্ছে কারণ আমাদের ভেরিয়েবল যখনই আমরা ইউজ করবো পিএসপিতে আমাদের এরকম খালি ভেরিয়েবলের নাম ডিফাইন করার কোনো সুযোগ নেই এখানে আমাদেরকে অবশ্যই আবার ডলার সাইন ইউজ করতে হবে যেখানেই সেই ভেরিয়েবলটা ইউজ করতে চাই না কেন ডলার সাইন ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এটা একটা আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা তো এটা এইভাবে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি ভেরিয়েবলের তিনটা স্কোপ আমরা দেখেছিলাম সেটা হলো একটা লোকাল গ্লোবাল আর স্ট্যাটিক এখন আমরা লোকালটা দেখবো সাপোজ ধরেন লোকাল বলতে বোঝাচ্ছে আমি কোনো ভেরিয়েবলকে কোনো নির্দিষ্ট ফাংশনে ডিক্লেয়ার করলাম সেটাকে শুধু ওই ফাংশনে ইউজ করতে পারবো আর বাইরের কোনো ফাংশনে আমরা গ্লোবালি ইউজ করতে পারবো না সেজন্য আমাদেরকে গ্লোবাল কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে তো আমরা আগে লোকালটা দেখে নেই ধরেন মাই নামে আমি এখানে একটা ফাংশন তৈরি করলাম যেটা আমার ফাংশন ডিফারেন্স ফাংশন কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে এখানে শিখে দিচ্ছি পরবর্তীতে আবার ডিটেলস আলোচনা করবো এখানে ফাংশন কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে লিখে আমাদের জাস্ট এভাবে এখানে এখন ফাংশনের ভিতরে আমি যা ক্যালকুলেশন করতে চাই সাপোজ আমি এখানে ইকো দিতে চাচ্ছি হলো এখানে এটা ইউজ না করলেই হবে হাই আই এম ইন ফাংশন ওকে যাই থাক আচ্ছা এখন আমি যদি এটাকে রান করি শেষে আমাদেরকে কি করতে হবে এখানে একটু মনে হয় লেখাগুলো বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ আই মিন ফাংশন আচ্ছা কন্ট্রোল সেভ শেষে আমরা এখন যদি আমরা এটা রান করি দেখেন হাই আই মিন ফাংশন দেখাচ্ছে ঠিক আছে এখানে একটা মনে ভুল হয়ে গেছে কন্ট্রোল সেভ ওকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই মাই ফাংশনটা কল হয়েছে তো এখন এইখানে আমি যদি এটা না ইউজ করে একটা ভেরিয়েবল এখানে ডিক্লেয়ার করে দিই যেমন ডলার এক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ ঠিক আছে এখন আমি যদি এইখানে মাই ফাংশন কল করার পরে আমি যদি এটাকে ফাংশনটাকে এখানে ইউজ করতে চাই ঠিক আছে যে ইকো সরি ইকো ডলার এক্স তাহলে কিন্তু সেটা ইরোদ দেখাবে কারণ আমরা ফাংশনটা ওখানে দেখেন ইরোদ দেখাচ্ছে কারণ এই ফাংশনটা শুধুমাত্র এই ফাংশনের ব্যবহারের জন্য যোগ্য কারণ এখানে আমরা বাইরে ব্যবহার করতে পারবো না কারণ এটা হলো লোকা এটা লোকালি মানে হলো যে ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে বাইরে ব্যবহার করা যাবে না ঠিক আছে এখন আমরা যদি এরকম বাইরে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ফাংশনটাকে প্রথমে উপরে ইউজ করে ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে ডলার এক্স তাহলে এখন ডলার এক্স কন্ট্রোল সেভ এখন এখানেও ডিক্লেয়ার করলাম এখানেও ডিক্লেয়ার করলাম এখানেও ডিক্লেয়ার করলাম তাহলে সে কোনটা নেবে দেখেন তারপরও এখানে যেহেতু ফাংশনের ভিতরে রয়েছে সেখানে সে এটা ব্যবহার করতে দিচ্ছে না আমরা এবার ফাংশনের ভিতরে ব্যবহার করতে চাইলে আমাদেরকে এটাকে গ্লোবাল নামে একটা কিওয়ার্ড রয়েছে সেটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে বানানটা এরকম না দেখেন গ্লোবাল তাহলে এখন কি হলো ফাংশনটা বাইরে ডিফাইন করলাম এখানে গ্লোবাল লিখলাম তার মানে ফাংশনটা গ্লোবাল হয়ে গেল তখন আমরা ফাংশনটাকে ইউজ করতে পারবো যে কোনো জায়গায় এখন যদি আমি রান করি এখানে আগে এটা দেখি কি সমস্যা আনএক্সপেক্টেড এত ও আগে ডিফাইন করে নিতে হবে এবার আর সমস্যা হবে না এখন আমি এখন আমি এখানে এক্সের মধ্যে ডলার এক্স ডলার এক্স এর মধ্যে আমি ভ্যালু দিতে পারবো ঠিক আছে কন্ট্রোল সেভ এবার দেখি রান করি এখন যদি আমি ইকো করি ইকো ডলার এক্স তাহলে সেটা আমার এক্সের ভ্যালুটা প্রিন্ট করার কথা 
দেখেন এক্স এর ভ্যালু কিন্তু প্রিন্ট করতেছে ঠিক আছে তো আগে আগে ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে গ্লোবালি তারপর সেটাকে আমি এখানে বাইরে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো এখানে এই ফাংশনের ভ্যালুটা গ্লোবাল হয়ে গেল আচ্ছা এটা হলো গ্লোবাল দেখলেন লোকাল দেখলেন এবার স্ট্যাটিক কি স্ট্যাটিক বলতে যখন আমরা যদি এখানে ধরেন সাপোজ এখানে এক্সট্রাটিক লিখলাম স্ট্যাটিক এস্টেটিক ওকে স্ট্যাটিক এক্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো সাপোজ লিখলাম তাহলে এখন আমি যদি এক্স এর মান আমি সাপোজ ডলার এক্স এর মান আমি বৃদ্ধি করছি প্রত্যেকবার আর হলো এখানে ইকো করছি ঠিক আছে ইকো করে দিই ইকো ডলার এক্স এখন আমরা চেক করে দেখি কি হয় কন্ট্রোল সে এই ইকোটা আমি ইউজ করে ইরেজ করে দিচ্ছি এখানে কন্ট্রোল সে এই মাই ফাংশন একবার কল করলাম আমি যদি আবার এখানে কন্ট্রোল সি আবার কল করি আবার কল করি তাহলে দেখা যাক চেক করি যে কি হয় এখন আমি একটু রান করি দেখেন ওয়ান টু থ্রি দেখাচ্ছে কিন্তু কেন ওয়ান টু থ্রি আপনারা একটু জিনিস খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমাদের এখানে বিয়ারটা ইউজ করি ঠিক আছে এই জন্য এখানে আসলে এখানে আমাদের বিয়ার ইউজ করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই আচ্ছা আমি এই জায়গায় কোনো বিয়ার ইউজ করতেছি না বর্তমান শিট আচ্ছা কন্ট্রোল সেট আমি এইখানে আরেকটা ইকো দিয়ে বিয়ারটা ইউজ করি যেহেতু ঝামেলা করতেছে দেখেন আমাদের এখানে মাই ফাংশন তিনবার কল করা হয়েছে কিন্তু তিনবারই কিন্তু এক্সের মান প্রথমে জিরো করে দিয়েছি তাহলে মানে কি আমাদের তো জিরো হওয়ার পরে এখানে এসে জিরো কে এক ইনক্রিমেন্ট করা এখানে এক্স প্লাস প্লাস বলতে ইনক্রিমেন্ট এটা এটাকে বলা হয় ইনক্রিমেন্ট অপারেটর এক ভ্যালু বৃদ্ধি করে তো এক্স এর মানে এক বৃদ্ধি করলে এখানে এসে এক প্রিন্ট হওয়ার কথা কিন্তু এখানে আমার প্রত্যেকবারে এক দুই তিন ভাবে প্রিন্ট হচ্ছিল কেন কারণ এখানে যতই আমরা এখানে শূন্য করে দিই না কেন স্ট্যাটিক দিলে এর আগের ভ্যালু যত থাকবে সেটাকে সে রেখে দিবে স্ট্যাটিক মানে হলো ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে এক্সের মান যত বৃদ্ধি হচ্ছিল সেটাকে এখানে রেখে দিচ্ছিল এক্সের মানটা চেঞ্জ হচ্ছিল না তো এইভাবে করে আমরা স্ট্যাটিক গ্লোবাল আর হলো লোকাল ভ্যারিবার ডিক্লেয়ার করতে পারি কমেন্টিং করতে পারি ক্লাসকে টিটুলে পর্যন্তই পরবর্তীতে দেখা হবে নতুন কিছু নিয়ে পিএসপিতে ধন্যবাদ সে পর্যন্ত আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু সহজ না রে